城市里向往，冷月光。笔作纸，天作笔，高，这一生如泼墨纸张，尽情跌宕。黄梅冷对锋芒，剑影一道光，海畔春心半村庄，跟夏天荒海无涯，还有。当转身，青春做颜料，风雪爬上鬓角，白纸也不拿，无言离藏，不灭的光，一身傲骨，不惧风霜，笑对荆棘，前往做鼓浪，身来就。都没有啊！看看，还不起走！多谢姑娘今日相救，在下东伯雪英，请问姑娘是？萍水相逢而已，不必追问姓名。你为何会来毁灭山脉？我是接到龙山楼指令过来调查魔人的，跟我来。等一下。脚印没了，不对，这太干净了。嗯、他们跑不远，兵分三路，给我追！是，追！追必须回去一趟，宗灵叔他为了救我，生死未卜。你先别急，先找到别的出口吧。现在天色已晚，外面弯刀盟还在找我们。你伤势未愈，这样莽撞的出去，不就是等于送死？我很是担心宗灵叔。刚才拼命的救你，你却这样不爱惜自己的性命。你那叔叔若是没事，自是没事
。若是有事，就算你去救他，也未必来得及。对手修为不高，用的也不是魔。是玄云岭大总管宗灵。长风骑士一路前来，可曾见到我家领主东波雪鹰？没有，这一路我只见到你，没有见到他人。婴儿遇到了葛斌，你们遇到了弯刀盟。啊，这个葛斌身边还有一个灰袍法师相助，此人法术诡异，极难对付。到死一起死！本是蛇人，想必他们不知道我的内脏结构异于常人，所以才捡了条命。可是婴儿却凶多吉少了，我要去救婴儿。你伤得很重，先恢复体力再说吧。我答应过老领主和夫人要照顾雪鹰，我必须要去救他。看你是个重情重义的人，不像奸恶之徒。奉劝你一句：量力而行，当心拿不到黑铁令，还丢了性命。你怎么知道我要黑铁令？龙山楼张榜追名逐利而来的人不在少数。我确实想要黑铁令，但跟学长没有关系。魔族奸杀百姓，我不会坐视不管。话说的冠冕堂皇，你连斗气都没有，还想逞英雄啊？我拿不拿黑铁令，查不查魔人，这都是我自己的事。这就是流星级斗气，受死吧！这就是流星级的实力。他的招数并不精妙，根基也不扎实，只是仗着有斗气。倘若我也有斗气，我有长风骑士所赠的一缕斗气。不过，他只是在我体内运转。根本使不出来。
！都滚！三天，不如我现在杀了你们，自己去找比较方便。大人息怒，兄弟们几个，就差把这山搬过来了。哦，对，那个臭丫头，她不是法师吗？说不定她用了什么法术啊！大人，跟着这烟，你们看不到的，他全都能看。追，快！一群废。此人没有斗气，竟然全靠履历做到这个程度，而且身体竟这么快就恢复了。东部雪鹰，你要做什么？我请你吃晚饭啊。是厨子吗？这么好的宝物拿来装调味料，因为这样能让我快速的吃完饭，腾出更多练功的时间。你的枪法招式很扎实，若是有斗气的话，葛冰未必是你的对手。好了，有鱼吃就开始说好话了。我只是刚才看你练枪的时候，觉得你也不是一无是处。这是什么鱼、啊？鳕鱼啊！鳕鱼，我东伯雪鹰烤的鱼，当然是鳕鱼了。老大，他进去了。小心！好啊，你们两个竟躲在这儿过家家，让你爷爷好找。葛冰，今天就让你见识一下我水源道观的厉害。少给我摆明门正派的臭架子！能杀你爷爷的人，还没出生呢！给我上！追追追！你看这是什么地方？这是
恶魔出来的地方。两个兔崽子，真会找地方。我在这山里这么久，还第一次知道有这种捷径。可惜了，哼，是送死的捷径。就算你们两个是神仙，也在劫难逃。大人神功盖世，这又有魔烟相助，那两个兔崽子早就死得透透的了。人头呢？呃，大人，他们两个跌下潭水，这是千真万确的事情。我跟兄弟们几个眼看着他们掉下去的，虽然没拿到人头，那也必死无疑了。就算没死的话，那碰了潭水，那灵液，那怎么他也就变成魔人了，不是？强敌已至，不宜久留。你去水下一趟。啊！按照我之前教你的方法，把海洋界石取出来，最后与我出山。这儿不能待了。大人，这碧水诀我又没试过，这万一碰了潭水，我……那你去遇那些活的。我去取石头，我去取石头。大人，我这在山里刚稳当下来，您这说走咱就走了，这以前的功夫，这不全白搭了吗？哎哎，大人，要不这样，我带着兄弟们几个，替您守在这山里，保证连一只苍蝇都飞不进来。我这身上有通缉令在身。这万一出去被人发现了，这不又给魔神会添麻烦吗？不是？那你与你的弯刀盟都变成魔人，就不怕被通缉了，也可好好尽忠。我大人，我说错了，我说错了，我跟您出山。还有光，过去看看。好像看不到了。屏住呼吸
数量庞大，已经不是宁我二人能应付的局面了，要尽快禀告元老会，我先回水源道观。哎，现在这么危险，你怎么出去啊？你要是有顾虑，可以不与我同行。不是，既然魔人可以从水潭下出来，这水潭一定有玄机。此处定不简单，我们仔细找找。你不是会避水舟吗？去看看。那有个山洞。派兄弟们去找了，保不齐等会儿就能找着了。最好赶紧把界石国找出来，要不然咱们都得死，甚至比死还惨。这，老大，要不咱们跑了吧？跑？往哪儿跑？他们可是魔神会的人。魔神会。呃剑石定是被你们拿了，快把海洋剑石给我交出来！臭丫头已经中毒了，很快就会跟他们一样。交出海洋剑石，爷爷可以饶你不死。你在这里等我。开始你就不行了吗？你输定了
，志秋，你怎么会在这儿？师叔，我随徐冉师兄等人一起来祝贺海洋界时，在雨水城分头行动。这是我在水潭发现的海洋界石。此物被魔毒侵蚀，暂时被我镇压，等拿回水源道观再说。嗯，这就是葛斌一直提的海洋界石。你就是那日，以水城中的少年。长风骑士，感谢你赠予我的一缕斗气，刚才又救了我一命。幺儿，宗叔也长蒙了长风骑士相救。哦，我们在山洞里还找到了这个。啊，这是我的，感谢。啊，这海洋界石是水源道观之宝，前一阵子不慎遗失。就被魔族利用来制造魔人。此物被施了魔法之后，魔性剧烈，靠近之人会被魔毒感染，就像我于世之那样。可是，我并没有感觉有什么不对。可否让我看看？没有魔气。会不会是因为我离他太远？师叔，昨夜大批魔人从水潭下出现，数以千计，有人在转移这批魔人。去看看。你认识我师叔？哦，长风骑士，曾在沂水城救过我的命。在下水源道观于静秋。水源道观的于静秋，于姑娘，终于知道你的名字了。有人在这里展开了法阵，转移了那批魔人。之前在水潭下，我也看见了法阵的痕迹。想必是有人利用了海洋界石之力，设下法阵，将那潭水变成了灵液，使沾染之人魔化，以这种方式制造魔人。这帮畜生，不知道这样害了多少人。葛斌还提到了魔神会。我们不知道他们的目的，但是龙山国怕是不太平了。于姑娘，长风骑士。在下，想将海洋界石借来一用。水下洞穴坍塌，魔人一时，虽已探查明白，但只怕我空口无凭，龙山楼不信，所以想先把证物带回去。海洋界石是我门派之宝，只有掌门师尊才有权处置。你交给龙山楼算怎么回事？若把这海洋界石交给龙山楼，大家会不会把魔人之事怪罪到水源道观头上？可以的话，你跟我一起回水源道观吧，向师尊禀明情况。他老人家通情达理，你不过是想要黑铁令，他一定会想办法帮你。抱歉，这件事情我一刻都不想等，请麻烦将海洋界石借我一用。这不合门规。得罪了，幼儿。敢在长风骑士手里抢东西的，恐怕你是第一个。我也是师出有业。黑铁令对你来说真的那么重要吗？是。静秋，事急从权，我自会想到办法，并告司空观众。我就跟你们去一趟龙山楼吧。谢长风骑士，我终于能知道娘在哪儿了。娘，等着我，雪莹一定救你回家。当初那场大战，多少家庭苦斗离散。想当年，龙山国可是民不聊生，哀鸿遍野。现如今魔族又是蠢蠢欲动，只希望不要重现当年的灾难才好。思安大人不必担心，如今的夏族已比之前更加强大。长风骑士也创立了长风学院，旨在让龙山国后继有人。上一役魔族已实力大损，想要重新发动战争，也非容易之事。居安思危，思则有备。安而不忘危，存而不忘亡矣。只要我们在魔族实施阴谋前得到情报，掌握魔族计划，元老会定会率领六大超凡组织击溃魔族。长风骑士，于姑娘，二位怎么突然来我龙山楼了？三安楼主，由头大人。此番前来
，是想向二位汇报任务榜上的魔人一事。长风骑士此言差矣，怎敢让阁下向我汇报？莫非是魔人一事已经查出眉目了？这难道就是水源道观丢失的宝物——海洋界石？万刀盟勾结魔神会，以魔化的海洋界石，在毁灭山脉制造魔人。既然事情已经查明了真相，还请楼主兑现承诺。我记得你，十年前。莫阳居然杀死我爹，带走我娘，请你帮我杀了他。帮你？那你拿什么来换？换？当然了，交易。可是龙山楼的条件，那你要什么？达到流星级，才有可能获得黑铁令。只有强大，才是最有力的武器。你，还是回去吧。是我，东伯雪鹰。感谢楼主，十年前拒绝了我这就是实力达到流星级的修行者才有资格获得的黑铁令，它既是实力的象征，也是与我龙山楼契约相连的证明。既然有资格问我龙山楼获取情报，就要接受我龙山楼的约束。一旦发出召唤，所有黑铁令的持有者都将集结，接受指令。楼主，我现在拥有了黑铁令，请龙山楼接受委托，查出我娘莫阳鱼的下落。现在，还不行？为什么不行？龙山楼的悬赏令里，还要求查清魔族的计划，可现在对魔族的计划一无所知，一切都只是推测，所以你的任务只完成了一半。简单来说，你还得抓回葛斌。好，来日我抓回了葛斌，希望楼主能够兑现承诺。你若做的，我必履行承诺。这龙山楼也难免过于媚上了，对待长风骑士的态度和对待我们的，简直有天壤之别。人之常情，很正常。反倒我应该感谢他当年拒绝了我，否则也不会有现在的我。不如你和我一起回元老会，元老们一定会想办法抓到葛斌，不会让魔族的计划进行下去。他们的力量一定比你一个人的力量要强，抓住葛斌事不宜迟。若是集结各门派之力，或许会更快的找到线索。宋叔，你先回去。嗯，我随长风骑士一起去。幼儿，出门在外不必在家里，凡事不可直来直去。我看这二位虽属超凡势力，但并非蛮横之人。我们雪影里的人虽然高攀不起，但是出门在外，多个朋友总比多个敌人要好。放心吧，宋叔，我知道。嗯，二位。雪英就拜托二位了。原先让你们用海洋界石制十万魔人，如今不到三分之一就被人发现了，还弄丢了界石。死，都便宜了你！大人饶命啊！大人，再给我一次机会，三天，我,我一定找出海洋界石。我对魔神会的忠心，你不是不知道啊，大人。忠心？那就让我好好看看你的忠心吧。
都是葛斌这个废物，看不准魔人进了一手城，现在又弄丢了海洋界石。以他的能力，三日之内未必能取得界石，不如让我杀了他。我让你看着他，你就是这么看着他的吗？这是对你小小的惩罚。如果接下去事情再办不好，我让你们全部灰飞烟灭。如此说来，弯刀盟投靠了魔神会，魔族余孽有卷土重来之势。没想到我水源道观的海洋界石竟被魔族利用，干出这种事来。那葛斌也算是个流星级别，他连斗气都没有，当真击败了葛斌。晚辈亲眼所见。奇怪，根骨奇特，但三百处气血全被封死了，难怪你至今没有斗气。要不是个百年难得一遇的好苗子，要不就是个废材。这位贺山主是天下第一高手，也是天下第一武痴，你很特别，他多看你几眼，没有恶意。大敌当前，我们还是不要自乱阵脚。司空观主说的对，魔神会。竟在浑然不觉间，造出数量如此多的魔人。若不是魔人出来伤人，只怕我们还蒙在鼓里。这的确是我们超凡门派的失察。抓捕葛斌一事，更不应该靠这位少年的一己之力，而是我辈职责。我门下弟子崔庸沉稳干练，办事一向得力，他可与你同去。如今他外出未归，你可以在道观住上几日。多谢司空观主。不过在下不敢再等。雪英岭也有帮手，在下自行去抓捕葛斌便是。弟子冤枉。也好，是该历练历练了。嗯、魔族余孽蠢动，各派要加强戒备。倘若魔族和我下族开战，保卫龙山国是我们所有人的职责，更需要培养出更多的后起之秀，以源源不断的力量来保卫我龙山国和下族。九白，在。长风学院招考一事，尽快提到日程上来。遵命。金秋，你一向循规蹈矩，不善多言，刚才在宫中真是让人意外。弟子只是陈述事实而已。你从小在掌门师尊身边长大，确实与他相像。蒙师尊厚爱，屡次示意让我收你为徒。这次你若考入长风学院，就该改考叫我师傅了。弟子定不负师尊和师叔的期望。雪英小兄弟，长风学院随时欢迎你。多谢长风骑士，但在下目前心里只有舅母一事。其他事情尚未考虑，也罢。
想你啊！等一下，给你准备了个好东西。嗯，哇，黑铁令，宗叔，哥哥终于有黑铁令了。嗯，我介绍一下，师兄，这是我弟，东伯青石，这是我两位授业的师傅，童三叔、宗灵叔。这位呢，是水源道观的弟子于静秋，他来协助我一起捉拿葛斌。静秋姐好，我都听说了，你可是我们家雪英的救命恩人，也是我们雪英岭的恩人呐。对对对，也是我的恩人。本人里边请，走。走走走走走君子一世安床，昔日言欢少年儿郎。前尘一直流光，云何年年不忘？一盘棋，一壶酒，一声长。煮酒论茶，眉目疏朗。云深不知问心何方？梦里煮酒论茶，千山万不见故乡。旧城里，陈年世界长望。望江月光点亮烛光，不言锋芒，叹人间不忘。俗世偏爱尘世无常，且心从容，叹古人无恙。心意中描摹你的目光，暮雪雪绿拂袖落满霜，风过楚山河安康，愿与君同享。望江星光苍青，时光不语相望，天涯也无妨。俗人偏爱谈欢，酣畅渐行渐远，杯酒天时合。心意中描摹你的目光。雪几缕拂袖落满霜，风过楚山河安康，愿与君。